ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೂರ್ವ ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಣ್ಯರು ತಜ್ಞರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಳನೋಟವನ್ನು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ ಮಿತ್ರಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮದ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬಂದವರು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳೇ ಹೀಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರನಾಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ತಲೆಮಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರಕ್ಕಲಿಯವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ವರ್ಣನಿಗೆ ಸೊ ವರ್ಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವರ್ಣನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ನೆರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಾರರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದೆ ಇ
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳೆಯರಾಜ ಆಫ್ ಟ್ರಾವನ್ಕೂರ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮಾರ್ಮ ಅವರು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ತನಕನೂ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಒಂದು ಸಹವಾಸ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ಕೆ ಸುಂಕದ್ ಅವರು ಇದನ್ನೇನು ಬೀಜವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಟಿ ಕೆ ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವಾಗ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ತರಬೇತುದಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಯ್ ಚಪಲ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ವಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೋಲೋ ಶೋ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಜ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ ಅದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ ಒಡೇಸಿ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಾಯನ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸ ಕೊಡುವಂತಹ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಹಾಗೂ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಗ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಮಾತ್ಸ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ವೈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರಕ್ಕಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಂಥ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದಿಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ದೂಡದಿರುವಷ್ಟು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಚಿತ್ರ
ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕಲ್ಚರ್ಗಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎತ್ತರದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ದನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ನಾನು ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಈ ಕಲೆ ಇದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅಜಂಥ ಕಾಲದ್ದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕೂಡ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಅಜಂಥ ಅದು ಜಾತಕಥೆಗಳ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಕಲೆ ಭೌತಕಲೆ ಆದ ನಂತರ ಜೈನ್ ಕಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಜೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ದು ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಆದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಕಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಶವರ ರಾಮಚಂದ್ರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಯದೇವ್ ಅವರ ಗೀತ್ ಗೋವಿಂದ್ ಇರಲಿ ಈ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಘಲ್ ಕಾಲದ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ತುಸುಕೆ ಜಹಾಂಗೀರಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಕ್ಬರ್ ಇವರ ಪಾಡನ್ ಐನೆ ಅಕ್ಬರಿ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಥ ಅಲ್ಲಿ ತುಸ್ಕೆ ಜಹಾಂಗೀರಿ ತುಸ್ಕೆ ಬಾಬ್ರಿ ಈ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾತಿಮ್ ತಾಯಿದು ಕಥೆಗಳು ಈ ಥರ ಮೊಘಲ್ ಕಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗಡಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್ ಇದು ಈ ಪಹಾಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆನ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತ್ ಗೋವಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ ನಮ್ಮ ರಾಗಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಸೊ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ರೆನಸ್ ಇದು ರೋಮನ್ ಕಾಲದ್ದು ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆನೆಸ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪಲ್ ದಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಿ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಮೇಕೆ ಲಾನ್ ಜೇಲೋಸ್ ಅದು ಬೈಬಲ್ದು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 
as art has uh, not only deep roots, but it is, I, I would say, the mainstay of art, as we have both in East and West. Visheshwagi, uh, 19th century early, again, you had uh, uh, literary works being illustrated. For example, Rosetti uh, illustrated Shakespeare's plays. Amele Holman Hunt Mate Bible Kathagalana illustrate Madhidru. In fact, Adake Auru Palestine Ge Hogidru to see Ali light hegi de landscape hegi de general dress, etc. So this is uh, a part of the mainstream of art which Chandranath Acharya has now brought before us. Nanui paintings na Aramitra Sarile Idare, our Kumar Vyasana Bharata additionally, Chelvu paintings other lay our published Marsidare. So Ali Adana Nodi Nanu Yavaglu Chandranathauri Helta Ide Idu exhibition Agle Beku. Hinde MTV Acharya Ru Mahabharatna illustrate Madi Dru because Aga Mahabharata. Uh, Chandamama Ali Dharavahi Rup Dali Bartai to so cover paintings MTV Acharya or Madhidru. MTV Acharya or Nana Snehitragi Dru or Nodi Dene Nanu or works, but Nandrishti Ali Chandranath or her work is far superior to MTV Acharya or her work. <laughs> this is a very difficult art. Because Visheshwagi, when you are illustrating the past, what kind of props you have in the frame? For example, Bana, Amatu, Dhanusha, Dhanusha Akriti Hegir Beku, Bana Hegir Beku, Bathegalu Hegir Beku, Abharana Veshalankara Vela, Matu Yura Sukshim Drishtiana Nodi. Draupadi was not fair complexioned. Uh, uh, Draupadi is called Krishna. Uh, and in his, uh, uh, first in the beginning when you see Draupadi being brought to the uh, Suyamvara, she's shown not as a fair complexioned uh, lady, but as Krishna. And those are the, idu bada suksham drishtiya kelesa. Matu Aliya Noditre, the design on Draupadi's Sire, Atwa Abharan Galu, and I mean the, the sheer uh, um, imagination, Yaksha Hege imagine Madhu, Yaksha Prashna do Chitraide, Yaksha Nama Monde, uh, when we see. We can see Yaksha as a, a demon um, in uh, 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 Yakshagana Vesha. That is one uh, uh, example before us, but in the imagination. So these are paintings of great imagination. And uh, no one else in the country, to my knowledge, is doing this kind of work now. In the Bengal school, Nauru ek elsewana Madi Dru, Auru illustrate Madi Dru, but Bengal school went uh, out of fashion and um, the Bombay school came to four. So after that, it is Chandranath Acharya who is reviving that tradition. In Undu, really interesting uh, point here in the Andre, you know, Beru Kalu. Uh, Nama traditionally Dru Saha, they are also in a way uh, a, a synthesis of Western academic art. So our tradition and Western tradition, the synthesis of two traditions you can see in uh, Chandranath's work. I hope uh, and mind you, Idu, Yella watercolor works. Watercolor is probably much more difficult, or probably the most difficult uh, medium 
ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ which he may like to work later on in oils also so that uh, they remain because watercolor has limited life oil on canvas has a longer life <laughs> so uh, th- this is a suggestion it's a great exhibition a great achievement by a great artist and uh, my nana abhinandane galu chandranath acharya avrige ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರಾಮಿತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಸಿದರು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಟು ಸೇ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೆಳೆಯರಾಗೋದು ಮಿತ್ರರಾಗೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ ಅವರು ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಾಪನ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನವಿರಾದ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉದ್ಬೋಧಕವಾದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಅವರ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಏನು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಉದ್ದಾಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆ ತುಂಟತನ ಅನ್ನಿ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನಿ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋರು ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಮಹ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಆಗೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಗಂಧರ್ವರು ಕೆಂಪುರುಷರು ಎಲ್ಲ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಬಾಲ್ಕನಿ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಗಂಭೀರವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಚಿತ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈ ಏನು ರಸಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗೋಣ ಮಾನ್ಯರೇ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ್ಯ ಮಹಾ ಬೃಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ್ಯ ಮಹಾ ಬೃಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದವನಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಮಾತು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿಜ ಅನಿಸುತ್
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೊಡ್ಡವರೇನೆ ಅವರವರ ಪಾರಿಗೆ ಅವರವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅರವತ್ತು ಜನ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎಂಥವರು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತೀರಿ ಚಂದ್ರನಾಥ ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಟ್ಟ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಮಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದವನು ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಸಾಕದವನವನು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಏನು ಕಪ್ಪೇ ನಿನಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡದ ಆಡನ ಕುರಿತು ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠನವರು ಏನು ಕಪ್ಪೇ ನಿನಗೆ ಕಣ್ ಕರಿ ಕರಿನಾಡು ಇದು ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಇದು ಮುತ್ತಿಡುವ ಕಪ್ಪು ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕಪ್ಪನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ ಶುಕ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಗಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಚ್ಛಿಕ ಅನ್ನೋಳೊಬ್ಳು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲೋತ್ಪಲ ದಲ ಶ್ಯಾಮ ವಿಚ್ಛಿಕ ಮಾಂ ಅಜಾನತ ಋಸೈವ ದಂಡಿನ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸರ್ವ ಶುಕ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವಳು ಪಾಪ ಬಸವಾ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯನೂ ಬರ್ದಿಯಾಳೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀಲೋತ್ಪಲ ದಲ ಶ್ಯಾಮೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಆಕೆ ಸಾಹಿತಿ ಬರ್ದಿರೋಳು ನೀಲೋತ್ಪಲ ದಲ ಶ್ಯಾಮೆ ಸುಂದರಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಾನು ಆದರೆ ಅದು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶುಕ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಕಪ್ಪುತನ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೂಢ ಅಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಯಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗೆ ಅದು ಕಳ್ಳಿನೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಳ್ಳಿನೂ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಲು ಕಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಅದರಿಂದ ಆ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ನಾನು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರೋದು ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇವರು ರಂಗನಾಥ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಧಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹೌದು ಸುಧಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈಗ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಸೂಚನೆಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಇರೋ ಅನ್ಕಂಡು ನಾನು ಬರೀತಾನೇ ಹೋದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದಾಯಿತು ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರನೂ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈತ ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹತಾರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು ಕೊಂಚ ನಾನು ಚಂದಮಾಂಬದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರ
ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಾತೇ ಸಂತೋಷದ ಭಾಗ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೌ ಪೂವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕರವರು ಮಹಾಭಾರತ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಈಸಿದವರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅವರು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ಅವರು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತದು ಅದು ಸುಮಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂಡಿನೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ನಾನು ಆಚಾರ್ಯನ ಕರೆದು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡು ಅಂತಂದೆ ನನಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕತ್ತಿಗೆಯವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದರು ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಮರೀದೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅವರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೇನೆ ನನ್ನ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಂದರು ಅವರು ಲೋಕಗುರು ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲೂ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ನಾನು ಲಘು ಅಷ್ಟೇ ಚಂದಸ್ಸು ಬಲ್ಲವರು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಘು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಇವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚ ಆಗೋಯ್ತು ಇವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅದೇ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡಿ ಭೀಮನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗೋಣಿ ಚೆಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಗೋಣಿ ಚೆಲ ಮೈ 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 ತುಂಬ ಸುತ್ತಕೋಬೇಕು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡಾಗ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಈಗ ಇವರು ಬರೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರೋ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರೆದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾವನ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡು ನಾನು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಅದು ಭೀಮನ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜುಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಜುಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನು ದಡೂತಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನು ಸಣಕಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನು ಒರಟು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅವನು ಅಂಥ ಒರಟುತನ ಸಡಕಲತನ ಕುಚೇಷ್ಟೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದುರ್ವಾಸಾತಿಥ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕಾಣುವ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ಇದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹಳೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಜನಶೀ
ಅದು ಅಡುಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹದ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವಳು ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ನಾನು ಬಲ್ಲವನು ಅದು ಅವನು ಕಾಣಿಸುವ ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಪುನರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ಅದು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಏನೇ ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೇರುಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭೂತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಐವತ್ತು ಜನ ನೂರು ಜನ ಮೆಚ್ಚು ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಜನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಅಲ್ಲ ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಚಿತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರ ಕೃತಿಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಈ ಥರ ಕಲಾ ಕಲೆ ಕೂಡ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಕೃತಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಹಳ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜನ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ ಭಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಕ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹರಿದು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂಥ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೆಸಿದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾಪಿತು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ವಾದನೆಗಳು ಚಲಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸುದೇವ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಅವರು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆರೆಯವರು ಹೊರೆಯವರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ ಮನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ ಆ ಆತನ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆತಂದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದು ಕಲಾವಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದು ಕಲೆ ಕಲೆಯಿಂದ ಈ ಥರಿಗೆ ಆದತ್ತವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವೀಕ ಸ್ವೀಕರಣ ಹರಣ ಅಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಣ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಇರೋ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಆತ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಅದು ಹಿಂದಿ ಪತ್ರ ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದವ್ರು ಉತ್ತರನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಅಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲಿ ಬರದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಂಥ ವ
ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿರುವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಲಾವಿದರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಕೂಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದೆ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಶ್ರೀಕಂಠ ಇದ್ದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ಆವಾಗ ಸೊಫಿಯಾ ಬರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಬಂದರೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಪಾಪ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರೀಬೇಕು ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರಬೇಕು ರೀ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ರಾಜರತ್ನ ಹಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಂಗನಾಥೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಕೈ ಓಡಿಸೋರೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಇದ್ದವರು ಕೊನೆಗೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಏನು ಅಲ್ಲಾಡಲಿಲ್ಲ ಜನ ಇನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಅಲ್ಲ 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 ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರ ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರಾಜತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ್ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂತು ಕೊನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ನಾನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಜೋರಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ವ್ಯವಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾಜರತ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಜನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲರಿ ಉತ್ಸುಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೇರ್ ತೇರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಗಲಾಟೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಾದ ಆ ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯನಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಿಗೆ ಕಲಾ ಲೋಕದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದವನಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ವ್ಯಕ
ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾರುವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಣೇಶರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಿನ್ನ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಘಟಿಕಾರದ ಶತಕಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಪದ್ಯ ಬರೀಬಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀಬಹುದು ಆ ಸದ್ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಶುಕವಿತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾರಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ದಸ್ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಸಣಕಲು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದ ಎಷ್ಟನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ದಕ್ಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅರಾಮಿತ್ರ ಅವರ ಆ ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಚಿತ್ರರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚಂದ್ರನಾಥರಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಜ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರಾಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕೃತಿಯ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ನಾವೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸೋರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಹುದಾದಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಚೋಳಮಂಡಲ ಕಲಾಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೊಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೋಂಥದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಹೊಸದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಾವಲಯ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನುಡಿಗಾಗಿ ಈಗ ಸಮಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ because there is very thin line between illustration and painting what is an illustration what is a painting in fact i want to organize a sort of a talk or a seminar on illust
that's very rare very rare thing for many artists because when it comes to contemporary thing he's able to do it and what i appreciate in his works is mostly his contemporary works what he did in shantaniketan after he went there and studied for i think 2 years or something like that and uh, even now i feel some of the works which he did there whether it's print making or whether it's drawing they're fantastic in fact i must say here that karnataka art scene was a great was a, was uh, to kk hbar shri kk hbar who became the chairman of the academy here lalit kala academy in 1970s and it is he who saw the talent of the young artists like chandranath and others and created scholarship scheme to send them to shantaniketan to baroda school of art and delhi things like that and i remember very well the chandranath and uh, chandrashekar who is also sitting here of one of the first group of artists who were selected to study there but i remember well hebar telling me that vasu you see the thing is we have chosen these people but the the uh, the staff members there in shantaniketan they say why should they come and study anything here because they have already done so well in their work and the great goes to great goes to hadpad she hadpad who was their teacher hadpad was another artist not only a very good painter himself but produced wonderful students and this scholarship scheme which hebar created nearly about 40 45 artists of karnataka they went to various art schools in india outside karnataka and some of them they went to royal college of art london they came back and created a, a new sees in new 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 they brought in a new sense to contemporary feeling in karnataka art you can name anybody you now there is sham sundari sitting here jaram is here they are all they are all product of this and name name people you know jay kumar who is now the head of the department of visual art department of university of bangalore he went to royal college of art london came back they have brought in a very different experience and this experience has made karnataka very proud of our own art and today we can say that in the south i don't want to say all india but at least in the south bangalore and karnataka they have become very very significant in the field of visual art and it is recognized now once upon a time chennai used to be the place where i studied in the school of arts because at that time in 1960 when i was a student in the national college here there was no art school in bangalore and so i had to choose a place which is closer to bangalore which is chennai and there was a very good teachers there and i studied under them and panikkar was principal at that time kcs panikkar and uh, so i was i was groomed under these people and i met so many of the artists from kerala who had done sort of illustrations in some of these magazines like vasu devanna mudri as nahar and all these people and uh, there are lot of demands karnataka art artists have and i feel very correctly they need they need space to work in a place like bangalore 
we don't have studio spaces for artists to work. What we call Kalagrama is Kalagrama only, but they have not created studios for artists. Where they go and work? Now, like Baroda or Ahmedabad, you can you can you can step out and you can find a studio space for artists, which is not there in Bangalore. I personally feel that Bangalore needs these things because I am I am from Bangalore and I I feel the necessity for Bangalore these things. The studios space like recently one of my friends artist friend said said NGF government is planning to give to art. and immediately i gave a proposal to the government to the bbmp chairperson and to the government saying that we need to create a public art space but unfortunately it has not been approved so far by the chief minister but i must say that you know one thing one advantage karnataka had over other states particularly Ch chennai is that we had bureaucrats sorry that to, to word word bureaucrat is not a good word to use but very good ias officers like chiranjeevi singh and who helped to create a sort of a a movement he they, they they came they came closer to the artist community and they encouraged the artist community and things like that then there was the tp sir is another person who i should remember and without these people's help i don't think even chitrakala parishad would have come up today we had a brilliant artist called rumala chanabaswaya i don't know how many of you have seen his works how many of you have seen the 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 galleries which is created for his works it's in raja janakar and uh, it is run by his foster son sanjay kabe who is sitting here and i i really would like you to go and see the works there and it is open to public bangalore needs this bangalore public need to go closer to the art and artists this is one of the reasons why we have created a few things like in like uh, art park which we are going to have day after tomorrow in the same premises this art park was an idea which came up to some of us because we we felt the need that many people don't go to art galleries they find it very difficult to step into an art gallery and also to meet the artists and talk to the artists so to solve both the problems we created this art park few years ago but 6 7 years ago and every first sunday of every month about 25 30 artists we all assemble from 11 to 5 they will be doing their work drawings painting whatever it is they bring their works from their studio and keep it there people can walk in watch them doing work if they want they can buy buy things they can talk to the artists so this has been going on that's one thing which is an important aspect karnat bangalore has the other one is ananya drishya which is another artist collective we have been having once a month a program at vengata art gallery we invite one artist to make a presentation of his works and we have a moderator to talk about the works i mean to talk to the artist and so it's a sort of an education art appreciation and everything put together this is another thing which is going on why i am saying this is because we need these things we need and uh, i when when i came here first time to i mean not first time after a number of years when i visited this place bipwadia road and instead of world culture i reminded i was reminded of my stay on this road number 3 house which is my sister's house where 
after moving from Chennai to Bangalore in 1988, I moved into this house. And I used to come regularly here for all the programs because walkable distance and you know things like that. And I was amazed to see the changes which has made art gallery, auditorium, it's something wonderful. And we need these sort of things to happen in different places. And I'm very happy that Indian Institute of World Culture has created this year. <laughs> and uh, they're sponsoring even the art park, which is going to take place day after tomorrow. So if any of you are free, you're most welcome between 11 and 5. Meet the artists, see their works, enjoy yourself. And uh, what else I can say about Chandranath? He's a good friend of mine. And I've been seeing his more, more contemporary works of his in exhibitions. And uh, we talk mostly on contemporary works. And I've, I was quite moved when I saw this collection of what he calls illustrations. I don't think it's illustration, but it's art. And uh, it's wonderful. And I, I, wish, I wish a publication can come out, a book volume of these works. <laughs> I sincerely hope that our State Academy, Lalit Kala Academy, or some organization art interested in art can bring out this and to be a sellout, absolutely sellout. Because people would like to have these things in their houses. And today, if we had some reproductions of his works, these same works, it would have sold. And I'm sure during the exhibition time, we could have sold some of those things. What we call extension of one's art to craft, what we call craft. Because I, I did this in my own exhibition at uh, National Gallery of Modern Art about three years ago when I was, had a retrospective there. <clears throat> I asked the, the designer, Miti Desai, to convert some of my artworks to what we call craft, which can be used, like mugs, tea mugs, coffee mugs, beer mugs, then bags, you know, large, large bags, which you can take your uh, laptops, coasters, all these things are possible because people would like to have part of these things in their houses. That is important. And I sincerely hope that Indian Institute of World Culture will think of these things in future. Whenever they have exhibitions, they can think of these things also because they have to encourage the local people to come and buy things. Not only art, but even extension of art, like what I'm saying. And I'm extremely happy to be here. I feel at home because Mr. Aramitra is one of my good friends. And uh, I came to know him through Vayan Krishnamurti, who was editor of Prajavani who, and Kannada Prabha, who used to make many things possible. And uh, he was responsible to create weekends at our place in th number three, Bipawadia Road. We used to have writers, we used to have artists and people coming there, some seven, eight, nine people or 10 people, and then sit and discuss things. And uh, this is extremely important. I hope Institute of World Culture will create this atmosphere. I do not know how many of these, how many of you uh, would like to have these things with you, but I, I personally feel that it's very important for us to have. And uh, that's it. My, my, I'm not a speaker like uh, Mitra or Chiranjeev Singh, and they all, they all speak very well. I'm only saying a few things from the artist's point of view. I'm an artist myself. And so I speak 
for for myself and from my and my own reactions to things which is happening in bangalore thank you very much ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಒಳಿತನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ತುಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದು ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಲೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಓ ಇದೇನೆ ಹೀಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಆಳವಾದ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ತಟಸ್ಥವಾದರೂ ತುಡಿತವುಳ್ಳ ಭಾವಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಆ ದರ್ಶನದ ಹಂದರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ರಸಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ದಿಟವಾದ ಕಲಾವಿದ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಬಂದಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೋ ಈಗ ಭೀಮನನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾವನೋ ಯಾವುದೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಮೈತಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದವರು ನಾವೂ ಧನ್ಯ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶತಾವಧಾನಿಗಳೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರೋವಾಗ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪ ನಾವು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಣಲಾರದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಮಗೆ ಹೇಳೋವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಕಲೆ ಜನರ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಷ್ಟು ಕಲರ್ ಮಧ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ನೂರು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತೋರಬಲ್ಲರು ಆ ಒಡನೋಟಗಳು ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಪುರುಷ ಸರಸ್ವತಿ ಅವಿಳಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ವಲ್ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಅವರ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಧನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ
ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಠಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅನುಕರಣೀಯವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನುಕರಣೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರಕರ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಯತ್ನವಾಗಿ ಯಾವ ಚೀಟಿ ಪಾಠಿ ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯ ನಿರಂತರ ಅನುಸಂಧಾನದ ವಿಷಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಭೋಜರಾಜ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರಂತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಕಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಲಾಮ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದಂತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹನೆ ಇದೆ ಫೋಟೋಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನೇಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೆಳೆತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಧಾರಾವಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ವಚನ ಭಾರತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಥಾಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪರ್ವಗಳ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ನಾನು ಆವಾಗ ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಥಾಮಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೇ ಇದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಚಿತ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಜೀವ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋ ತಡವಾಯಿತು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅದರ ಸೆಳೆತ ಆ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ರಂಗನಾಥ ರಾಯರಿಂದಾಗಿ ಅದಾಯಿತು ಅಂತ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ನಿಜ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗಂತೂ ಅವರ ವಚನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೆಸಿದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರಿಂದ ಆಗ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರೇನಾದರೂ ಹಿಂದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ಗರಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ಕಥಾಚಿತ್ರ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ಟ್ ಅಂತಂದರು ನಿಜ ಈ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಕಲೆ ಮನಸೆಳೆಯಲಾಗದ್ದು ಕಲೆ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಹೇಗೆ ಏನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದು ರಾಗದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಗದ ಎಲ
ಎಮ್ ಟಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಡ್ಡಾದಿ ಪಾಪಯ್ಯನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಥರದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಿತ್ರ ಬರೆದವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದೇ ಪಾಪು ಅವರು ಸಾರಿ ಬಾಪು ಅವರು ಅವರು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶೈಲಿ ಅನನ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣಾದಿಗಳ ಒಂದು ಕಥನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗಡ ಪಹಾಡಿ ರಜಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ಮೈಸೂರು ಕೇರಳ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವಿವರ್ಮರ ಕಾಲದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕಥಾನಕ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರವಿವರ್ಮ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದದ್ದು ಬರೆಯೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಕುಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಳೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ತೇಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಬ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮೂಲ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆನುಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದೀರ ಹಾಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಾದಂಥವರು ಇದ್ದೀರ ಕಲಾ ರಸಿಕರು ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಲಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜಲಚಿತ್ರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಎಥೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಕೌಶಲ ಯಾವ ಮಾತ್ರದ್ದು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮೈ ತಾಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ರವಿವರ್ಮ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ವಡ್ಡಾದಿ ಪಾಪಯ್ಯನವರಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಮ್ ಟಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಯಯಾತಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ದೇವಿಯಾನಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವಾಗ ಯಯಾತಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಮ
ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಭೀಮನ ಮೈಸೊಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಿಡಂಬಿಯ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಿಡಂಬಿಯ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆಯೋ ಕೋಮಲವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಚಂದ್ರನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಟ್ಪರ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಕಮಲೇಶ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ಡಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗುತ್ತೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಇಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ವಿನೂತನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾನಕ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಅತಿವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಸುದೇವ ಹಿಂದೆಯೇ ಆದಿಶೇಷ ಅವನಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯಮುನೆ ವಿಭಾಗವಾಗಿರೋದು ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾದಂಥ ಉಕ್ಕೇರಿ ಬರುವ ಯಮುನಾ ನದಿ ಭಯಾನಕವಾದ ಸರ್ಪ ಆ ಸರ್ಪದ ಹೆಡೆಯ ಬೆಳಪು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾದ ವಸುದೇವ ಅವನನ್ನು ರಂಜಿಸ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಬಾಲ ಪುರಾಣ ಶಿಶು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷೋಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಗುವಿನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ವಸುದೇವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯು ಕೆಳಗೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಮನೋಹರವಾದ ಅಮೃತತ್ವದ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಮೃತ್ಯು ಭೀತಿಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಆ ಪ್ರವಾಹ ನದಿ ನೀರು ಎಲ್ಲದರೊಳಗು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋ ಲೈಟ್ ನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆತದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನ ಅಂತ ಅರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆ ವಾಸ್ತವ ನೋಡುವಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹೋಗಿ ಪರಶುರಾಬರನ್ನ ನನಗೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದೇಹ ಮತ್ತು ಈ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಆಯುಧ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಶಿಖೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಪುರುಷರಾಮ ವೃದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರನೇ ಅವನಿಗೂ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಅತಿವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಕಿಂದಮ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಮೃಗಮಿಥುನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಶ್ಚರಿಂದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಆ ಮೈಥುನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಆ ಮೈಥುನದ ಪಾಶ್ಚರನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗದಂತೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ದುರ್ಗಿ ಗುಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾಯಿಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಹಿಷ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮೈಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕಿಂದಮ್ಮ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಮೈಥನ ಭಂಗದ ಕೋಪ ಅವನು ಕೊಡುವ ಶಾಪ ಆ ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನಿಸುತ್ತೆ ರಸಭಾವಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಆ ವೇಗವನ್ನು ಅಳವ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯು ನಾನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಂದೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಸು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮಮಿಚ್ಛಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮತ್ವ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತಾಲಮಾನ ಆ ಒಂದು ಮೂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮಾಂಧನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾನೂ ಅತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಡೀ ದುಃಖ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಢವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಇವನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸಿತಾರೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ನಾನ್ ರೆಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋದುಂಟು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರದ್ದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸ್ವರ ರಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇಕಾದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ರಸ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಗುಣಗಳು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ರಸಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಆನಂದವರ್ಧನ ಸ ಅಸಂಲಕ್ಷ ಕ್ರಮ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದರೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಆಫ್ ರಸ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡವರು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಧಾತುವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಓಜಸ್ಸು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೇನೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ರುಕ್ಷತೆ ಆ ದಿವ್ಯ ರುಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಂಥ ಮಹಾಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಜೂಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಟಿ ಬೈ ಎನಿ ಮೆಷರ್ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮಲತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೋಮಲತೆಯ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ಯು ಇರುತ್ತೆ ಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಮರಣದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಪಾಂಡುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆ ಅಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೆಣಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಸಂತ ಮಾದರಿ ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ವಸಂತದ ವೈಭವ ಆ ವಸಂತದ ಉಜ್ವಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಿನ ಛಾಯೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಾದರಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ವಸಂತದ ಅವತಾರವೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದು ಜಾರಿದೆ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕವಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಪಾಂಡುವಿನ ಮರಣದ ಚಿತ್ರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಯೋಗಿಗೆತ್ತದ ಖಡ್ಗದ ಆರ ಯೋಗಿಗೆತ್ತದ ಸಬಳ ವಿರಾಗಿಗಳ ಹೆಡತಲೆಯ ದಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಂಥ ತುಂಬ ತುಂಬ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಪಕ್ಕ ನಿಂತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೂ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಾನು ಆವಾಗ ವಚನ ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು ಅಂತ ನನ್ನ ನೆನಪು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ದ್ಯೂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಊರ್ವಶೀಯ ಪ್ರಕರಣದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಳದ ಮಯಂತಿ ಪ್ರಕರಣದ್ದು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಇತ
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಸಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ತೋರಿಸಿದವರು ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ತತ್ಸದೃಶವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಂದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಓಹೋ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇತು ಕವೋ ಲೋಕ ಸಾವಜ್ಞ ಸುಮಹತ್ಯಪಿ ಅಂತ ರಾಜಶೇಖರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಾಗಾಗ್ಬೋಡದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಅವರೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಜಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಜಂತ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮಗೀಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ರುಮಾಲೆ ಅವ್ರದ್ದಂತೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬರಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೆರೆಸೋ ಕ್ರಮ ಚಿತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯು ಇ ಸಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಟುಕದಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದರೂ ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗುವಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಸರಸತೆ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗಗಳು ನಡೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗನ್ಸಿತ್ತ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಣೇಶರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ರಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೊಬ್ಬ ರಸಿಕ ಅಥವಾ ತಜ್ಞ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರೋರು ಹೌದು ಹೌದು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಲೇ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಯಾವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾರು ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳ ಕರ್ತರು ಮಧ್ಯಮಣಿ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಗಲೇ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒ
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸುಂಕದ್ದು ಹಡಪದ್ದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಿರಿ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಈಗ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಲಾ ಕಲಾವಿದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಕಲಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೇಂಟರು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅವರೇನಾ ಅಂತ ಅಂದರು ಆಗ ತಟ್ಟ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಆಗ ಏನಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನವ್ಯ ಕವಿತೆಗಳು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನವ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದೋದು ನಾ ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆಡುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ನಾವು ಆಡುವ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವೈಫಲ್ಯ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸತನ್ನು ಇನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಜನರಿಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಂದಮಾಮದಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಭಾಳ ಇದೆ ಆ ಬಾಲವೃದ್ಧರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದಮಾಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಮೂಹ ನನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿತು ನಾನು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಚ ಒಂದು ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಬರೀತೀರ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕವರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ನೀವು ಆ ನವ್ಯ ಬರೀತೀರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೋ ಈ ಥರದ ಇಷ್ಟ ಎರಡು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಹಾಂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಚಂದ್ರನಾಥರು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಗಳು ಮಾಡೋವಾಗ ಈಗ ಆಭರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ವಸ್ತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿ ಜೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎ
ಎಸ್ ಜಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಥರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಇದೆ ನಿರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯಾಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಸಂಗೀ ಸ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕರ ಕ್ಯಾರಿಕ್ಯಾಚರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋರಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ಬೋದು ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರದಿಮೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಗೋತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಅವರ ಬೀಗರು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ 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 ಇದು ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರು ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಕರೀಬೋದು ಮನೋಹರ ಸಿರಿಪದ ಶ್ರೀಧರ್ ಬನ್ನಿ 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 ಇದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ದಾಖಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಮಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯದೇ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರಿವರೆಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಊಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ